Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kallarakkal Gold Park, Payanur. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ കോളേജ് പെരുമ്പ ഫോൺ ഒൻപത് അഞ്ച് നാല് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് വിദ്യാമന്ദിർ കോളേജ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ ഒൻപത് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കുഞ്ഞിമംഗലം പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിൽ ടാങ്കർ ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ എടാട്ടുമൽ സ്വദേശി അർജുൻ അപകടം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ ദേശീയപാത വികസനം കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി എം വിജിന എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും പരിശോധനയിൽ പങ്കാളികളായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവുമായിരുന്ന വടക്കില്ലം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി സ്മാരക അവാർഡ് സി പി ഐ നേതാവ് ആനിരാജയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു അവാർഡ് സമർപ്പണവും അനുസ്മരണവും പുറച്ചേരിയിൽ നടന്നു അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നെരുവമ്പ്രത്ത് നടന്നുവന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സമാപനമായി സംഘടനാ മികവ് കൊണ്ടും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും മേള ശ്രദ്ധേയമായി പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും വാർത്തകൾ വിശദമായി പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിൽ ടാങ്കർ ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം തൃക്കരിപ്പൂർ എടാട്ടുമൽ സ്വദേശി അർജുൻ ആണ് മരിച്ചത് വെള്ളൂർ ആർ ടി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ഗ്യാസ് ടാങ്കറും ബുള്ളറ്റും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചിരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ എടാട്ടുമ്മൽ സ്വദേശി അർജുൻ മരണപ്പെട്ടത് എടാട്ടുമ്മലിലെ ഗണേശൻ സരിത ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അർജുൻ ചെറുവത്തൂർ ഭാഗത്തുനിന്നും പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബുള്ളറ്റും എതിർ ദിശയിൽ വരികയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ലോറിയുടെ മുൻ ടയറുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് ഫ്രണ്ട് വീലിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ബൈക്ക് പയ്യന്നൂർ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പുറത്തെടുത്തത് മരണപ്പെട്ട അർജുൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി എം വിജിന എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും സന്ദർശനം നടത്തി എടാട്ട് പിലാത്തറ കല്യാശ്ശേരി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു യോഗ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ എടാട്ട് പിലാത്തറ കല്യാശ്ശേരി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് എടാട്ട് കോളേജ് സ്റ്റോപ്പിലെ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയപാത വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പ് നൽകിയതുമാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്ന നിലപാടാണ് നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തീരുമാനം മാറ്റണമെന്നും സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ജംഗ്ഷനാണ് എടാട്ട് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം കുഞ്ഞിമംഗലം ഏഴിമല ഹനുമാരമ്പലം പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ് സർവീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധ റോഡിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് അണ്ടർ പാസേജ് നിർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമാകുന്നതോടൊപ്പം രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് അണ്ടർ പാസേജ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും എം എൽ എ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പ്രധാന ടൗണായി വികസിക്കുന്ന പിലാത്രയിൽ ഫ്ലൈ ഓവർ നിർമ്മിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാശ്ശേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇ കെ നയനർ പോളിടെക്നിക് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രമായ കല്യാശ്ശേരിയിൽ അണ്ടർ പാസേജ് നിർമ്മിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കല്യാശ്ശേരി വില്ലേജ് ഓഫീസ് മു
പഞ്ചായത്ത് റോഡിൽ നിന്നും ദേശീയപാതയിലെ സർവീസ് റോഡിൽ കയറുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവിടുത്തെ അണ്ടർ പാസ് ഏജൻ്റെ അത് ആവശ്യം അത് ഫ്ലൈ ഓവറാക്കി മാറ്റണം എന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ എച്ച് എയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നേരിട്ടെത്തി ആ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് പരിഗണിക്കണം എന്ന് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധികാരികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം അത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കല്യാശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ടി ബാലകൃഷ്ണൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി നിഷ തിരുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി മെമ്പർ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ജിഷ ബേബി കെ മുരളീധരൻ കെ അശോകൻ ടി ചന്ദ്രൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എം വി രാജീവൻ കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ വി സി പ്രേമരാജൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവുമായിരുന്ന വടക്കില്ലം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി സ്മാരക അവാർഡ് സി പി ഐ നേതാവ് ആനിരാജയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു അവാർഡ് സമർപ്പണവും അനുസ്മരണവും പുറച്ചേരിയിൽ നടന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവുമായിരുന്ന വടക്കില്ലം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി സ്മാരക അവാർഡ് സി പി ഐ നേതാവും മഹിളാ ഫെഡറേഷൻ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ആനി രാജയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു പുറച്ചേരിയിൽ വടക്കിലം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി വി ഗംഗ അന്തർജനം അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും കെ കെ ആർ വെങ്കര രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം മുൻമന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും മേൽവലിയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഏറെ ദുഷ്കരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നല്ല എണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു ഒരവസ്ഥ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ വിശ്വാസം പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മുൻ തലമുറക്കാരായിരുന്ന എൻ്റെ എം കെ രാഘവൻ എം പി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ എം ശ്രീധരൻ ഐ വി ശിവരാമൻ സി പി സന്തോഷ് കുമാർ കെ പത്മനാഭൻ വി ആയിഷ ബി വി പി വി ബാബു രാജേന്ദ്രൻ കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ കെ ശശിധരൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ മാധവൻ പുറച്ചേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പനക്കിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം കെ പ്രകാശൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം മോഹനൻ കുഞ്ഞിമംഗലം എം ബി രവീന്ദ്രൻ ഒ ബി സി മോർച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനോഹരൻ ചേടമ്പത്ത് എസ് സി മോർച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മധു കൌവായി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ സുരേഷ് കേളോത്ത് പുത്തലത്ത് കുമാരൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ മുരളീകൃഷ്ണ വാര്യർ രവീന്ദ്രൻ പരത്തിക്കാട് എസ് സി മോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പ്രശാന്ത് പയ്യന്നൂർ യുവമോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് യോഗിത്ത് പങ്കടം അനിൽ പുഞ്ചക്കാട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നെരുവമ്പ്രത്ത് നടന്നുവന്ന മാടായി ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സമാപനമായി ആദ്യമായി നെരുവമ്പ്രത്ത് എത്തിയ കലോത്സവത്തെ നാടിന്റെ ഉത്സവമായാണ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് മികച്ച സംഘാടനം കൊണ്ടും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മാടായി ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സമാപനമായി അഞ്ചു നാൾ നീണ്ടു നിന്ന കലോത്സവം വലിയ പരാതികളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് ആദ്യമായി നിരുവമ്പുറത്ത് നടന്ന കലോത്സവത്തിന്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിൽ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം സജീവമായാണ് പങ്കെടുത്തത് നെരുവമ്പുറം യു പി സ്കൂളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും അതായത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പത്തോളം വേദികളിലായി കഴിഞ്ഞ എട്ടിനാണ് മാടായി സബ് ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചത് സംഘാടന മികവ് കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കലോത്സവം സമാപന ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രധാന വേദികളിൽ നടന്ന പ്രധാന ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് സംഘനൃത്തവും ഒപ്പനയുമാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാടായി ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ കലോത്സവം വീക്ഷിക്കാൻ എത്തിയത് രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോവിഡിൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാ
ഇന്ന് ഇന്ന് സമാപന ദിവസം അയ്യായിരം പേർക്കാണ് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഥമൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സംഘാടന മികവ് ഉപജില്ലയുടെ എ ഇ ഒ ഉൾപ്പെടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സജീവമായ ഒരു പങ്കാളിത്തം നേരത്തെ തന്നെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ച് വളരെ മികച്ച ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഒരു സജീവമായ ഒരു പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണമാണ് ഈ സമാപന ദിവസവും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ക്യാമറമാൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പയ്ക്കൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്കിൽ സി പി ഐ കല്യശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ എം വി വിജയൻ അനുസ്മരണവും പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ എം വി വിജയൻ അനുസ്മരണവും പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി സന്തോഷ് കുമാർ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി ബാബു രാജേന്ദ്രൻ താവം ബാലകൃഷ്ണൻ രേഷ്മ പരാഗൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ആരാധനാ മഹോത്സവം നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടക്കും ഉത്സവാഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ ആരാധനാ മഹോത്സവം നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ വിപുലമായ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെ നടക്കും തായമ്പക ചാക്യാർകൂത്ത് നാദസ്വരം ഓട്ടംതുള്ളൽ പാണ്ഡിമേളം കഥകളി ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം അക്ഷരശ്ലോക സദസ് തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രകലകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാധനാ മഹോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ദിവസമായ പന്ത്രണ്ടാം ആരാധനയ്ക്ക് ചെറുതാഴം ചന്ദ്രന്മാരാർ പ്രമാണിയായുള്ള പാണ്ഡിമേളവും അരങ്ങേറും പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ആശാ ശരത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്ത പരിപാടി ആശാ നടനം നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഞായറാഴ്ച നടക്കും പാലാപ്പള്ളി ഫെയ്യും അതുൽ നറുകര ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായിക അഞ്ജു ജോസഫ് ഗായകൻ രാഹുൽ സത്യനാഥ് തുടങ്ങിയവർ നയിക്കുന്ന ഗാനമേളയും വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി അരങ്ങിലെത്തും ആരാധനാ മഹോത്സവ വേളയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഉച്ചനേരത്ത് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി അന്നദാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാധനാ മഹോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമായ നവംബർ മുപ്പതിന് മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് പ്രസാദ ഊട്ട് നൽകും ആരാധനാ മഹോത്സവത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭാവനയായി സ്വീകരിക്കുന്ന വിഭവ സമാഹരണ ചടങ്ങ് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് ക്ഷേത്രം കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ പതിനേഴിന് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് നിർവഹിക്കും ആരാധനാ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ സമാപന സമ്മേളനം നവംബർ മുപ്പതിന് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ്റിയൊന്നംഗ കമ്മിറ്റിയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ടി എം സത്യനാരായണൻ കെ ശിവകുമാർ അത്തായ് പത്മിനി എ വി മാധവ പൊതുവാൾ മോഹനൻ പുറച്ചേരി വി പി സുമിത്രൻ എ കെ രാജേഷ് വി പ്രമോദ് എം നാരായണൻ പ്രകാശ് മഹാദേവ ഗ്രാമം എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനം പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രജിത് നാറാത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രജിത് നാറാത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കുട്ടികൃഷ്ണൻ കെ രാമകൃഷ്ണൻ പി വി കരുണാകരൻ എം പവിത്രൻ സജീവ് വർഗീസ് പി കെ സുധാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവാതിരയും അരങ്ങേറി നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ എട്ടാം റാങ്ക് നേടിയ ടി വി നന്ദനയെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി 
ചാമക്കാവിന്റെ സൌന്ദര്യം ഒറ്റ ഫ്രെയിമിലാക്കി ഡി വൈ എഫ് ഐ വെള്ളൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി കലോത്സവ നഗരിയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിനരികിലായാണ് ആരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും വിധം ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ വെള്ളൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി കലോത്സവ നഗരിയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിനരികിലായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഇവിടെയെത്തുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമായി നിരവധി പേരാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിന് അരികിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് വെള്ളൂർ നിവാസികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ ചാമക്കാവിന്റെ സൌന്ദര്യം ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഒതുക്കി ഇവിടെയെത്തുന്നവർക്ക് മനസ്സു നിറഞ്ഞ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് പൊതുവിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും മത്സരാർത്ഥികളായാലും അതേപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളായാലും അധ്യാപകരായാലും എല്ലാവരും ഈ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ ഈ കാവിൻ്റെ ദൃശ്യം മനോഹര മനോഹാരിത അവരുടെ ഫോട്ടോയിൽ പകർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെ കാണുകയാണ് ചാമക്കാവിന്റെ മുഴുവൻ സൗന്ദര്യവും ത്രീ ഡി എഫക്റ്റിലുള്ള ചിത്രത്തിലാക്കിയാണ് ഈ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളൂരിലെ നിർമ്മലാണ് ഈ നിർമ്മിതി നടത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് നാടക മത്സരങ്ങളാണ് നാടക മത്സരം കാണാൻ നല്ല കാണികളും ഉണ്ടായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മത്സര ഇനങ്ങളിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നത് നാടകങ്ങളാണ് ഇതിവൃത്തം കൊണ്ടും അഭിനയം കൊണ്ടും നാടകങ്ങൾ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തിയെന്ന് അഭിനേതാവും സംവിധായകനുമായ കോക്കാട് നാരായണൻ പറയുന്നു നാടകം പുത്തോട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിലത്തെ ഒരേ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന രൂപത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരുപാട് മൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ന് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലും ആ വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ വഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിമർശനം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നിരവധി നാടകങ്ങൾ മത്സരത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നാടക മത്സരം വീക്ഷിക്കാൻ നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളൂർ നാടകപ്പുരയിലാണ് നാടക മത്സരം അരങ്ങേറിയത് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം നാടക മത്സരത്തിൽ കരിവള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന നാടോടി നൃത്ത മത്സരം അവസാനിച്ചത് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ശേഷം കാത്തിരുന്ന മത്സരാർത്ഥികളിൽ പലരും വേദിയിലും ഡാൻസിനിടയിലും കുഴഞ്ഞു വീണു കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും എൽ പി യു പി വിഭാഗങ്ങളിൽ സ്ക്രീനിംഗ് നടത്താതെയും മറ്റും കൂടുതൽ പേർ എത്തിയതോടെയാണ് സമയക്രമം താളം തെറ്റിയത് പല നൃത്തങ്ങളും ആവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ രാത്രി നേരം വൈകുവോളം നീണ്ടതോടെ കാത്തിരുന്ന മത്സരാർത്ഥികളിൽ പലരും വേദിയിലും ഡാൻസിനിടയിലും കുഴഞ്ഞു വീണു സംഘാടകർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടയോടെ നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു മണിയോടെയാണ് മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മികച്ച സംഘാടനം കൊണ്ടും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും മാടായി ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതായി മാടായി ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ കലോത്സവം നാടിന്റെ ഉത്സവമായാണ് നെരുവമ്പ്ര ഗ്രാമം ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് ജനറൽ കൺവീനർ എം പി വത്സല എം പി വത്സല ടീച്ചറും പറഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളും അനുബന്ധ മേളകളും ഇത്തവണ മികച്ച രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് മാടായി ഉപജില്ല കായികമേള ചെറുതാഴം സ്കൂളിൽ മാതൃകാപരമായാണ് നടന്നതെന്നും സ്കൂൾ കലോത്സവം മികച്ച സംഘാടനം കൊണ്ടും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതായും മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മികച്ച ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കലോത്സവം മുന്നേറുന്നത് ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തോളം കുട്ടികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ മാറ്റുരക്കുന്ന പത്ത് വേദികൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മികച്ച സംഘാടനം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കലാമേളയായിരിക്കും ഇത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സംഘാടക സമിതിയുടെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മേള വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി നിരുവമ്പ്രം യു പി സ്കൂളിൽ പ്രഥമാധ്യാപികയും സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനറുമായ എ പി വത്സര ടീച്ചറും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്തി തീർക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഇപ്പം
ചാമക്കാവിന്റെ സുഖശീതളിന് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ കലോത്സവത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് തണലും തണുപ്പും ആവശ്യത്തിന് ശുദ്ധവായുവും കലോത്സവ നഗരിയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുകയാണ് ഈ കാവ് തിരക്കു പിടിച്ച മത്സര ഇനങ്ങൾക്കും ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനുമിടയിൽ ഇത്തിരി നേരം വിശ്രമിക്കാനും ഈ കാവിലെ തണുപ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ് പതിവ് കലോത്സവ വേദിയെ പോലെ പൊടിയേയോ വെയിലിനെയോ ഒന്നും തന്നെ ഈ വെള്ളൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന കാണികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനൊക്കെ ഈ കാവ് വലിയ സംരക്ഷണമാണ് നൽകുന്നത് വെള്ളൂർ സ്കൂളിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് കാവില് സ്കൂൾ എന്നാണ് ചാമക്കാവിന്റെ ഈ ഹരിത ഭംഗിയിലുള്ള സ്കൂളായതുകൊണ്ടാണ് കാവില് സ്കൂൾ എന്ന് പോലും സ്കൂളിന് പേരുള്ളത് പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവ നഗരിയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് തണലും തണുപ്പും ശുദ്ധവായുവും ഗ്യാരണ്ടി നൽകുകയാണ് ചാമക്കാവ് തിരക്ക് പിടിച്ച മത്സര ഇനങ്ങൾക്കും ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനുമിടയിൽ ഇത്തിരി നേരം വിശ്രമിക്കാനായി ഈ കാവിന്റെ തണുപ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരും കുറവൊന്നുമല്ല കാവിനകത്തെ സ്കൂൾ ആദ്യമായി കാണുന്നവരിൽ വലിയ കൗതുകം തന്നെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോകൾ പകർത്തിയും ചെടികളെ കുറിച്ചും മരങ്ങളെ കുറിച്ചും മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും എമ്പാടും കാണാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കലോത്സവ നഗരിയിലെ ഓരോ വേദിക്കും പല പല പൂക്കളുടെ പേരുകളാണ് നൽകിയിരുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നിർമ്മാതളം കർണികാരം എന്നൊക്കെയാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ കർണികാരം എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഈ ചാമക്കാവിനകത്താണ് കുട്ടികൾ അത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഹരിത ഭംഗിയിൽ ഓരോ പരിപാടികളും ചെയ്ത് ഏറ്റവും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി ശുദ്ധമായി ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങുന്ന കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലോസിന് വേണ്ടി ചാമക്കാവിൽ നിന്നും മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പുതുമയാർന്ന ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി സംഘനൃത്ത വേദി പതിവ് രീതിയിൽ നിന്നും വേഷവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും എത്തിയത് കലോത്സവ വേദികളിൽ നാം കണ്ടിരുന്ന പതിവ് ശൈലികളിൽ നിന്നും ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പ്രധാന വേദിയിൽ അരങ്ങേറിയ എൽ പി വിഭാഗത്തിന്റെ സംഘനൃത്തം പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ചരിത്രം നൃത്തത്തിലൂടെ വേദിയിൽ പകർന്നാടിയപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയായിരുന്നു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉൾക്കൊള്ളിച്ചും സമൂഹത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും നന്ദിഗ്രാമമെല്ലാം വിഷയമായിരുന്നു ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും സംഘനൃത്തത്തിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കെ ഇ ഇന്ദിരാഭായിയുടെ മ്യൂറൽ ചിത്രപ്രദർശനം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ ആരംഭിച്ചു ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങര ചിത്രപ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ഇ ഇന്ദിരാഭായിയുടെ മ്യൂറൽ ചിത്രപ്രദർശനം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ ആരംഭിച്ചു ശില്പി കെ കെ ആർ വെങ്ങര ചിത്രപ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദൗത്യവുമായിട്ട് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് തന്നെ വലിയ പ്രചോദനമാണ് വരയ്ക്കുന്നവർക്ക് പ്രചോദനമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് പത്ത് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു തന്നെയാണ് എഴുപത് വയസ്സ് വലിയ കാര്യമല്ല അറുപത്തഞ്ചാമത് വയസ്സിലാണ് മഹാത്മാവ് താക്കൂർ ചിത്രം വരെ തുടങ്ങുന്നത് കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിനോദ് പയ്യന്നൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ എ ബി എൻ ജോസഫ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കെ വി ബാലൻ മാസ്റ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് റോഷ്നി ആർട്ടിസ്റ്റ് ബിജു പാണപ്പുഴ ആർട്ടിസ്റ്റ് നിതിൻ പവിത്രൻ ചെങ്ങൽ ശില്പി അർജുൻ വെങ്ങര കെ ദേവക ടീച്ചർ കെ ഇ ഇന്ദിരാഭായി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നവംബർ പതിനാറ് വരെയാണ് ചിത്രപ്രദർശനം നടക്കുക അരിക്ഷാമം രൂക്ഷമാവുകയും വില കത്തിക്കയറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നെൽകൃഷി കാര്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഏക്കർ കണക്കിന് തെങ്ങിൻതോപ്പുകളാണ് വെറുതെ കിടക്കുന്നത് കരനെൽകൃഷിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അരിവില കുതിച്ചുയരുകയാണ് അരിക്കുവേണ്ടി ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മൾ
അവിടെ നിന്ന് അരിലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ഇപ്പോൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് നെൽകർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സർക്കാർ പറയുമ്പോഴും നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നതിലും കർഷകർക്ക് വില കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കുന്നതിലും വലിയ പരാജയമാണുള്ളത് നമുക്ക് ചുറ്റും ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ നിലമാണ് തരിശായി കിടക്കുന്നത് കരനെൽ കൃഷിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡിക്ക് മാത്രമായി പല പദ്ധതികളും ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ നേരിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ഉടമസ്ഥരെ കണ്ട് ആ സ്ഥലം നമ്മൾ കൃഷി യോഗ്യമാക്കി തീർക്കണം തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ട അരി അത് സ്വയം പര്യാപ്തത കരിയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും കൃഷിഭവനുകളും സർക്കാരും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ച് വരും കാലത്തെങ്കിലും അരിക്കു വേണ്ടി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ആശ്രയിക്കാതിരിക്കാനുള്ള യത്നം ഊർജിതമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കോറസ് മാണിയാട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്തുന്ന ഒൻപതാമത് എൻ എൻ പിള്ള സ്മാരക സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടക മത്സരം നവംബർ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാണിയാട്ട് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരിക്കും നാടക മത്സരം നടക്കുക നവംബർ പതിനാലിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് വെള്ളിക്കോത്ത് വിദ്വാൻ പി കേളുനായരുടെ സ്മാരകത്തിൽ നിന്ന് നാടകജ്യോതി പ്രയാണം ആരംഭിക്കും വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് മുൻമന്ത്രിയും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറുമായ ഇ പി ജയരാജൻ നാടക മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ എൻ എൻ പിള്ള പുരസ്കാരം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടിന് നൽകും നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ നാടകരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം സതീഷ് സംഘമിത്രയ്ക്ക് നൽകും പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന നാടക മാമാങ്കത്തിൽ മന്ത്രിമാരായ വി എൻ വാസവൻ എം ബി രാജേഷ് എന്നിവരും പ്രശസ്ത സിനിമാ താരങ്ങളായ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ സുരഭിലക്ഷ്മി എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും കൂടാതെ നാടകരംഗത്തെ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികളായ വക്കം ഷക്കീർ അഡ്വക്കേറ്റ് വെൺകുളം ജയകുമാർ വത്സൻ നിസരി തുടങ്ങിയവരും മുൻ എം ബി പി കരുണാകരൻ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഖാദി ബോർഡ് മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുക്കും പത്ത് മത്സര നാടകങ്ങളും ഒരു പ്രദർശന നാടകവും അരങ്ങേറും നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് സമ്മാനദാനവും സമൂഹ സദ്യയും നടക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി വി ബാലൻ കെ മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ബിജു നെട്ടറ സി നാരായണൻ എം കെ സതീശൻ കെ വി ശശി ഇ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ ഡീപ്പൂളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ചുമട്ടു തൊഴിലാളി കെ രാജേന്ദ്രന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി യു ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം വിരമിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഡീ പൂളിലെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി കെ രാജേന്ദ്രന് സി ഐ ടി യു ഹാളിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി ഡി ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉപഹാരവും സഹായധനവും കെ രാജേന്ദ്രന് കൈമാറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ സി വി മനോജ് കെ മോഹനൻ എം ആനന്ദൻ യു വി രാമചന്ദ്രൻ ടി ടി രാജൻ കെ സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിലെ വയക്കര വില്ലേജ് പുളിങ്ങോം വില്ലേജ് തിരുമേനി വില്ലേജ് എന്നിവയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ബാങ്ക് വായ്പ റവന്യൂ റിക്കവറി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള ആശ്വാസ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്ക് വായ്പ തീർപ്പാക്കൽ മേള പഴയ പഞ്ചായത്ത് സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്നു നിരവധി ആളുകൾ മേള പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിലുള്ള വില്ലേജുകളായ വയക്കര വില്ലേജ് പുളിങ്ങോം വില്ലേജ് തിരുമേനി വില്ലേജ് എന്നിവയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ബാങ്ക് വായ്പ റവന്യൂ റിക്കവറി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള ആശ്വാസ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്ക് വായ്പ തീർപ്പാക്കൽ മേള പഴയ പഞ്ചായത്ത് സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്നു തീർപ്പാക്കൽ മേളയിൽ എസ് ബി ഐ കാനറ ബാങ്ക് കേരള ബാങ്ക് കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർമാരായ രാജൻ പി ആർ ഡി ടി ശശി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ മേളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി പേർ മേളയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ വേൾഡ് കപ്പ് ആഘോഷം വേറിട്ട രീതിയിൽ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കാനായിയിലെ കൊച്ചുകൂട്ടുക പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഏഴടി ഉയരമുള്ള മെസ്സിയുടെ ശില്പമൊരുക്കുകയാണ് മെസ്സിയുടെ
മൈദ മാസ്കിംഗ് ടാപ്പ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതി സൗഹൃദ ശില്പമാണ് ഒരുക്കി നൽകിയത് കുട്ടികളായ അർജുൻ അലോക്ക് ഋതുറാം ആഗ്നേയ അഭിജിത്ത് നിഖിൽ എന്നിവരും ഉണ്ണീക്കാനായിക്കൊപ്പം ശില്പ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായികളായി രണ്ടു കൈയും അരയിൽ വെച്ച് ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന മെസ്സിയെയാണ് ശില്പരൂപത്തിലാക്കിയത് പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഏഴടി ഉയരമുള്ള മെസ്സിയുടെ ശില്പമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകാംഗങ്ങളിലൊരാളുമായിരുന്ന ഉദിനൂരിലെ സി എം കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ മുപ്പതാം ചരമവാർഷിക ദിനം നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ഉദിനൂർ സെന്ററിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പരിപാടി പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി എം കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ ദീർഘകാലം സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് സി എം കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ നിര്യാതനായത് സി എം കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ മുപ്പതാം ജന്മ വാർഷിക ദിനാചരണം നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ഉദിനൂർ സെന്ററിൽ നടക്കും വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് നടക്കുന്ന പരിപാടി പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി പി ഐ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി ബാബു ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം ബംഗളം കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ സംസാരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ രവീന്ദ്രൻ മാണിയാട്ട് ചെയർമാൻ കെ വി ഗോപാലൻ സി പി ഐ തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം പി ബിജീഷ് പി പി നാരായണൻ പി സദാനന്ദൻ പി കെ സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുതാഴം റെഡ് സ്റ്റാർ കൊവ്വൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിനും അനാചാരത്തിനുമെതിരെ ജാഗ്രതാ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം റെഡ് സ്റ്റാർ കോവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിനും അനാചാരത്തിനുമെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച ജനജാഗ്രതാ സദസ് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് യു സുരേശൻ എ വി മണിപ്രസാദ് കെ മനോജ് ടി രമേശൻ ഒ കെ ബൈജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പ്രമുഖ കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസ ശൃംഖലയായ ജി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൗജന്യ തൊഴിൽ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു ആയിരത്തിലധികം ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നേരിട്ട് ജോബ് ഫെയറിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസ ശൃംഖലയായ ജി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സൗജന്യ തൊഴിൽമേള സംഘടിപ്പിച്ചു ജി ടെക്കിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാമത് തൊഴിൽമേളയാണ് ജി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പയ്യനൂരിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈസ് പി കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത കമ്പനികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും തികച്ചും സൌജന്യമായാണ് ചെയ്തു നൽകിയത് ഇരുപതിൽ പരം കമ്പനികൾ പങ്കെടുത്ത തൊഴിൽമേളയിൽ ജി ടെക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുറമെ പൊതുജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പി ജി തുടങ്ങിയ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു മേളയിൽ മീഡിയ ഐ ടി ബാങ്കിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് അക്കൌണ്ടിംഗ് ബില്ലിംഗ് സെയിൽസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് തുടങ്ങി ആയിരത്തിലധികം ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ജോബ് ഫെയർ ആണ് ജി ടെക്കിന്റെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂര് ജി ടെക്കിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് നാല് കമ്പനികളിൽ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുന്നതിനോ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ് പോലെയുള്ള സപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനോ ഒരു യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഫീസും ഈടാക്കാതെ സൗജന്യമായി നടത്തുന്ന ഒരു തൊഴിൽമേളയാണ് സാധാരണ ഒരു സെന്റർ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രമാണ് അവര് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയും തൊഴിൽ കൊടുക്കുകയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു തൊഴിൽമേളയുടെ പ്രത്യേകത ജി ടെക് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ അൻവർ സാദിഖ് പയ്യന്നൂർ ജി ടെക് സെന്റർ ഡയറക്ടർ പ്രജിൻ കന്നഡ കണ്ണൂർ ഏരിയ മാനേജർ ദീപക് ദേവദാസ് തുടങ്ങിയവർ ജോബ് ഫെയറിന് നേതൃത്വം നൽകി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ നോർത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് കുടുംബമേള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട്
പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവാതിരയും അരങ്ങേറി നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ എട്ടാം റാങ്ക് നേടിയ ടി വി നന്ദനയെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കണ്ടോത്ത് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം കട്ടിളവയ്ക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ക്ഷേത്രമാശാരി വി വി രാഗേഷ് കല്ലാശാരി ഭാസ്കരൻ പങ്കടം എന്നിവർ ചേർന്ന് കട്ടിളവയ്ക്കൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കണ്ടോത്ത് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം കട്ടിളവയ്ക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ക്ഷേത്രം ആശാരി വി വി രാഗേഷ് കല്ലാശാരി ഭാസ്കരൻ പങ്കടം എന്നിവർ ചേർന്ന് കട്ടിളവയ്ക്കൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ദീപു പ്രസിഡന്റ് രജിൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷഖിൽ ട്രഷറർ ബിജു മുത്തപ്പ മടേൻ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ആലപ്പടമ്പ് ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുളുന്താട്ട് ഭഗവതിയുടെ പ്രതിപുരുഷനായി തറവാട്ടംഗമായ കൊയലപ്പറമ്പൻ ദാമോദരൻ കുറുവേലി അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നവംബർ പതിമൂന്നിന് ആചാരപ്പെടും പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിൽ ടാങ്കർ ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ എടാട്ടുമൽ സ്വദേശി അർജുൻ അപകടം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ ദേശീയപാതാ വികസനം കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി എം വിജിന എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന ദേശീയപാതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും പരിശോധനയിൽ പങ്കാളികളായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവുമായിരുന്ന വടക്കില്ലം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി സ്മാരക അവാർഡ് സി പി ഐ നേതാവ് ആനിരാജയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു അവാർഡ് സമർപ്പണവും അനുസ്മരണവും പുറച്ചേരിയിൽ നടന്നു അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നെരുവമ്പ്രത്ത് നടന്നുവന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സമാപനമായി സംഘടനാ മികവ് കൊണ്ടും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും മേള ശ്രദ്ധേയമായി പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും